ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اتقوا الله فان التقوى ملاك الحسنات واعلموا ان الله عز وجل امركم بالاعتصام بحبله فقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها সম্মানিত মুসলিয়ান کرام আজকে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ ইমানদারদের পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বিষয় নিয়ে কোরআন কারীম আল্লাহ তাআলা বলেন হে ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহর রসুকে আল্লাহ রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না ওয়াল কুরু নেমাতুল্লাহ আলাইকুম আল্লাহর সেই নেয়ামতকে স্মরণ করো যে যা তোমাদের উপর আল্লাহ করেছেন দিয়েছেন ইজ কুলতু মাদা আনফা আল্লাহ ফাবাইনা কুলুবিকুম যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তারপর আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ঢেলে দিলেন তোমাদের মধ্যে মিল मोहब्बत তৈরি করে দিলেন পাস বাহতুম বিনিয়মতি ইখওয়ানা পরম হয়ে গেল এরপর তোমরা হয়ে গেলে আল্লাহর নেয়ামতে ভাই ভাই হয়ে গেলে ওয়া কুনতুম আলা শাফা হুফরাতি মিনান নার তোমরা জাহান্নামের কিনারে ছিলে সেখান থেকে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন মুসলিয়ানে کرام যে কথাটি বলতে চেয়েছি ইমানদারদেরকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে ভাই ভাই হিসাবে একত্রিত হতে বলেছেন শর্ত হচ্ছে ইমানের উপরে থাকতে হবে আর শর্ত হচ্ছে বেহাবলিল্লাহ আল্লাহ রজ্জুকে ধারণ করে একত্রিত থাকতে হবে যে কোনো ভাবে এক থাকলে হলো না এক থাকতে হবে আল্লাহর হাবলকে আল্লাহর হাবল হচ্ছে আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন আল্লাহ তাআলার রশি হচ্ছে সেই রশি হচ্ছে কিতাবুল্লাহ আল্লাহর কিতাব এবং মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত এর মধ্যে আমাদেরকে ঐক্যের পন্থা খুঁজতে হবে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তার উপরে যারা একমত হবে তারাই হবে পরস্পর ভাই আল্লাহ তাআলার জন্য বলেছেন ওয়াল্লাযিনা আমানু যারা ঈমান এনেছে এবং হাজার হিজরত করেছে ওয়া জাহাদু এবং জিহাদ করেছে বে আমওয়ালিম ও আনফুসিহিম ফি সাবিলিল্লাহ উলাইকা বাদহুম আউলিয়া ও বাদ ঈমান এনেছে হিজরত করেছে জিহাদ করেছে মাল এবং জান এবং মাল দিয়ে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু পরস্পর এবং পরস্পর বন্ধু হতে হবে সেটা কিসের উপর হবে ঈমানের উপর হবে এজন্য অন্য আয়াত আল্লাহ তাআলা বলেছেন ফাইনতাবু ওয়া আকামু সালাতা ওয়া আতাউ যাকাত ফা ইখওয়ানুকুম ফিদ দীন যদি তারা তওবা করে ঈমানের দিকে ফিরে আসে এবং তারা সালাত কায়েম করে যাকাত প্রদান প্রদান করে তবে তারা তোমাদের ভাই অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ ভাবে ঈমান মজবুত থাকতে হবে বাইরের আমলও থাকতে হবে সালাত যা প্রত্যেকটি মানুষের উপর কর্তব্য সেটা থাকতে হবে যাকাত যা ধনীদের উপর কর্তব্য সেটাও দিতে হবে এই দেয়ার পরে বাহ্যিকভাবে মিল হলে তারা তখন তোমাদের ভাই হিসেবে পরিগণিত হবে কোরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলার জন্য বলেছেন যারাই এই ঈমান আনবে তারা পরস্পর ভাই আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন ইন্নামাল মুমিনুনা ইখওয়া ফা আসলিহু বাইনা আখওয়াইকুম ওয়াত্তাকুল্লাহ লাআল্লাকুম তুরহামুন হে ঈমানদারগণ হে হে মানব সম্প্রদায় ঈমানদাররা হচ্ছে পরস্পর ভাই তোমাদের ভাইদের মধ্যে মিল मोहब्बत করো মীমাংসা করে দাও 
घोषणा कर भ्रतृत्वरिक्त हम ईमानदार गुना होते क्योंकि भ्रतृत्व के भ्रतृत्व के कखो चले जाए ना भ्रतृत्व तीन प्रकार एक प्रकार आपनर पेटर भाई एक मायर घर दू सतान भाई ये को सन्देह नहीं तृत्य भ्रत द्वित भ्रतृत्व हे एक मायर दूध पान कर बाबा एक ना हल से भ्रतृत्व से भाई से भ्रतृत्व और तृत्य भ्रतृत्व हे इूनिभार्सल भ्रतृत्व पृथिवीर आना चे काना जेखने को मानुष इसलम ग्रहण कर से भाई रसल्ला सल्लाम से ईमानदार गण तर परस्पर बंधुत परस्पर मोहब्बत दिक्कत के दया दिक्कत के एवं एके अपर प्रति सौहार्धर दिक्कत के एक शर मत घूम आसे ना घूम बंद विनिद्र जापन कर पेशानी मध्य जर आक्रांत हो जाए शर जो जर एस जाए एक ईमानदार पृथ्वी जेखने से कष्ट पाक ना क्यों मन से कष्ट अनुभूत होमान दबी रसुल्लाम जो कुरने कारी में अल्लाह तला से आल्लामानदार जन सबा तुम्हारे भाई अल्लाह तला कुरने कारी में आरोने हे ईमानदार गण तुम्हरा बसि धारणा थे दूरे थको धारणा कर कथा बला दूरे थको আমার মনে হয় লোকটি খারাপ এটা বলবে না আমার মনে হয় লোকটির সমস্যা সেটা বলবে না আমার মনে হয় তার এ হয়েছে সেটা বলবে না অর্থাৎ ধারণা করে কথা বলা থেকে দূরে থাকতে আল্লাহ তারা নির্দেশ দিয়েছেন এটা নির্দেশ নেই এই নেই নিষেধাজ্ঞা অর্থাৎ হারাম ধারণা করে কথা বলা হারাম রসুল্লাহ সাল্লাম এই ধারণা করার ব্যাপারে বলেছেন ফাইন্নাহু আকতুদাবুল হাদিদ सबसे मिथ्या मध्य निपतित कर धारणा कर धारणा कर कथा बोला आल्ला तला कुरान कारीम निश्चय धारणा गुणार क्या नहीं जाए बर्तमान समय अदिकाश मानुष धारणा कर कथा बोले आलेमरा धारणा कर कथा बोले जहेलरा तो बोले एक जन मानुष आए जन मानुषर जो रसल्ला सल्लाम आल मुकमिनुमिर आतुल मुकमिन एक जन ईमानदार और एक ईमानदार जो आयना स्वरूप आयनाते जेमन निजे मुख देखते हैं एक जन ईमानदार और एक जन के देखे शिखब अनुरूप भावे निजे जेहेतु निजे के देखा जाए ना और एक भाई धरिए देवे अर्थ दुटे शुद्ध अर्थात आयन जो भूलगुलि धरा पड़े और एक जन भाई तरह भूलता धरिए देवे एकांते हे ईमानदार दायित्व जदि सामना सामने बला अपमान है और जो एक बलाटाई हे ईमानदार दायित्व सेटाई हे नसिहा सेटाई आल्ला रसुल चान कुरान करीम आल्लाह तला वाला तेजस्सु तुम्हरा परस्पर गोयंदागिर करना एके अपर बिुदे लेके बेड़ा वाला एके अपर गिबत कर बेड़ा कबुल कर दया कर सूत एक मानुष दुनिया चलते 
কোরআন কারীমে সূরা হুজুরাতে আল্লাহ তাআলা সেই জিনিসগুলি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন সম্মানিত মুসলিয়ানি کرام আল্লাহ তাআলা কোরআন কারীমে বলেছেন কিভাবে ईमानदारরা একে অপরের প্রতি দোয়া করে সেটাও বলেছেন তারা কখনো কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওয়াল্লাযিনা জাউ মিন বাদিহি যারা পরে এসেছে অর্থাৎ সাহাবাদের পরে এসেছে যারা আমরা যারা সাহাবায়ে کرامের পরে এসেছি আমাদের দায়িত্ব কি হবে আল্লাহ তাআলা সেটা বলে দিয়েছেন আমরা প্রতি সব সময় দোয়া করব এই দোয়া আপনারা সব সময় শুনে থাকেন সমস্ত খতিবরা এই সেই দোয়াটি যখন খুতবা দেখেন দেন তখন সেই দোয়াটি করে থাকেন তারা বলে থাকেন কি বলেন রব্বানা ফির লানা আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন ওলি খুয়ানিনাল্লাযিনা সাবাকুনা বিল ঈমান আমাদের আগে যারা ঈমান নিয়ে চলে গেছে আমাদের সেই ভাইদেরকেও ক্ষমা করে দিন ईमानदार दायित्व है सीता सहबाए कराम शुरू कर आज पर्त जत मानुष ईमान नहीं चले गे तरह दोआा करा दोआा कर ले लाभ रसुल्लाह सल्लाह आलिम क्यों जदि अल्लाह मुस्लिमिनुस्लिमत এই চারটি শব্দ বলল ईमानदार নারী ईमानदार পুরুষ মুসলিম নারী মুসলিম পুরুষ এদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও এই দোয়া যে করবে সারা দুনিয়ার যত মুসলিম ईमानदार নারী পুরুষ সবার মত সওয়াব সে পাবে এই সুযোগ সে পেতে পারে মন খোলাসা করে মনের ভিতরে কিছু না রেখে সেটাই আল্লাহ তাআলা শিক্ষা দিচ্ছেন আল্লাহ তাআলা বলছেন যে এরা দোয়া করে আর সাথে 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 বলে ওয়ালা তাজআল ফি কুলুবিনা গিল্লাল লিল্লাযিনা আমানু রাব্বানা ইন্নাকা রাউফুর রাহিম তারা বলে হে আল্লাহ আমাদের অন্তরে তাদের জন্য কোনো হিংসা বিদ্বেষ রাখবেন না যদি হিংসা বিদ্বেষ থাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন লা তাদখুলুল জান্নাতা হাত্তা তাহাবু তোমরা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ তোমরা পরস্পর মিল मोहब्बत ভালোবাসা তৈরি না হবে এই ভালোবাসা তৈরি না হলে যত আমলই হোক না কেন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন না সেই জন্য যখন ईमानदारরা পার হয়ে যাবে সিরাত সিরাত পার হয়ে যাওয়ার পরে কামতরাতে আটকে দেয়া হবে সেখানে দুনিয়ার বুকে একে অপরের প্রতি যে সমস্ত হিংসা বিদ্বেষ ছিল সেগুলো যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না আল্লাহ তাআলা এজন্য বলেন ওয়া নাজারনা মা ফি সুদুরিহিম মিন গিল্লিন ইখওয়ানান আলা সুররিম মুতাকাবিলিন আর আমি তাদের অন্তরের ভিতরে যত হিংসা বিদ্বেষ আছে সেগুলোকে আমি দূর করে দেব বের করে দেব তিরহিত করে দেব তারা ইখওয়ানান আলা সুররিম মুতাকাবিল ভাই ভাই হিসেবে থাকবে জান্নাতের মধ্যে এবং পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আনন্দ উৎসব করতে থাকবে আমরা বিশ্বাস করি মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু পরস্পর সামনে বসে সেইভাবে থাকবে আমরা বিশ্বাস করি সাহাবায়ে کرامের মধ্যে যত যুদ্ধই হোক না কেন সেইভাবে থাকবে ईमानदारদের মধ্যে যারা যারা জান্নাতে যাবে পরস্পর প্রতি কোনো হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না দুনিয়ার বুকে সেই রকম থাকার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা বলেছেন ইন্নামাল মুমিনুনা ইখওয়া ईमानदारরা ভাই ভাই হিসেবে থাকবে এই জন্য দোয়াটাও সব সময় করতে হবে যে আল্লাহ আমাদের অন্তরে আমাদের ईमानदार ভাইদের জন্য কোনো রকমের হিংসা বিদ্বেষ রাখবেন না যাতে করে জান্নাতে আমরা দ্রুত যেতে পারি পরস্পর আর ওখানে আকান্তরাতে আটকে না যেতে পারি একজন ওই ওই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি উত্তম যে ব্যক্তি সব কিছুর আগে নিজের ভাইকে ক্ষমা করে দেয় মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্য তার কাছে কেউ কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ দিলে তিনি বলতেন যে আমি দুনিয়া থেকে চলে যেতে চাই আমার কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ রাখতে চাই না অন্তরের ভিতরে সেজন্য তিনি অভিযোগ শুনতে চাইতেন না এবং তিনি বারবার বলতেন যে আমার সাথীদের কি তোমরা ছেড়ে দিবে না আল্লাহ তাদাউনে লি আসহাবি আমার সাথীদের বিরুদ্ধে কথা বলো না একে অপরের বিরুদ্ধে আমার কাছে এসে কিছু বলতে চেষ্টা করো না সাহাবায়ে کرامের জন্য তাদের অন্তর যেভাবে পরিষ্কার হয়েছিল মুখ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল হয়ে গিয়েছিল কখনো তারা গীবত করত না পরস্পর বিরুদ্ধে কারো বিরুদ্ধে কোনো কথা বলত না এই জিনিসটি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তাসকিয়াত ও নফসের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা তাকে পাঠিয়েছেন সে একটি বিরাট দায়িত্ব পালন করার জন্য আল্লাহ বলেছেন ওয়াই যাকিহিম ওয়াই ইউআল্লিমুহুমুল কিতাব ওয়াল হিকমা আর তাদেরকে পবিত্র করবে আত্মিক পবিত্র জান্নি করবে মৌখিক পবিত্র তো তেমনি তাদের সাধিত হবে পরস্পর বিরুদ্ধে তারা কোনো কথা বলবে না তারা হবে ভাই ভাই ইখওয়ানান আলা সুরুরিন মুতাকাবিলিন আল্লাহ তাআলা এই জন্য কোরআনে کریمে তাদের ব্যাপারে বলেছেন যে তারা হবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ওয়াল্লাযিনা মাআহু আশিদদা ওয়াল কুফফার রহামা উবাইনাহুম 
তারাহুম রুকআন সুজদা ইয়াবতাগুনা ফাদ্দা মিন আল্লাহ রিদওয়ানা আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন যে এরা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ আল্লাহ তাআলার রাসূল তার সাথে যারা আছে তারা এরকম আশিদ্দা আলাল কুফফার কাফের দুর্বল কঠোর রহমা উবাইনাহুম তাদের মধ্যে তারা অত্যন্ত দয়াদ্র পরস্পরের প্রতি দয়া করে পরস্পরের প্রতি मोहब्बत তারা ভালোবাসা তান থেকে তাদের এক ভাই থেকে আরেক ভাই নিজের উপরে প্রাধান্য দেয় ইয়ার মুখের যুদ্ধে সাহাবায়ে کرام যুদ্ধ করছিলেন যখন পানির পিপাসায় কাতর হয়ে একজন মারা যাচ্ছিলেন পানি নিয়ে আসছেন একজন সাহাবী এসে বললেন যে আপনি পানি পান করুন তিনি বললেন না আমার নয় পাশের লোক বদ বেশি দরকার তাকে আগে দাও তাকে নিয়ে হলো সে বলল যে আমার পাশের লোকটির বদ পানি বেশি দরকার তাকে আগে দাও লোকটি ঘুরতে ঘুরতে আবার ফিরে আসলো প্রথম ব্যক্তির কাছে সে মারা গেল আবার দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে থেকে সেও চলে গেল দুনিয়া থেকে এভাবে সবাই চলে গেল কেউ পানি পান করলো না সবাই চাইলো তার ভাইকে প্রাধান্য দিতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তারা দেখিয়ে দিয়েছেন সাহাবায়ে کرام রাদিয়াল্লাহু আলাইহি আজমাইন কিভাবে পরস্পর উপর পরস্পরকে প্রাধান্য দিতে হয় দেখিয়ে দিয়েছেন সাদ ইবন রাবি রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু হিজরত করে মদিনা গেলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে বললেন যে তোমার ভাই হবে আব্দুর রহমানের ভাই হবে সাদ ইবন রাবি সাদ ইবন রাবি বাসায় গেলেন বাড়িতে গিয়ে যত কিছু আছে সব ভাইয়ের মতো ভাগ করে তার ভাইকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন যে আমার দুটি স্ত্রী আছে কোনটি তুমি পছন্দ করো বলো আমি সেটাকে তালাক দিয়ে দেব তিনি বললেন যে না আল্লাহ তোমার সম্পদ এবং তোমার স্ত্রীতে বরকত দান করুক আমি সেটা কিছু চাই না আমাকে তুমি বাজার দেখিয়ে দাও আমি বাজারে গিয়ে দেখি ব্যবসা কিনা করতে পারি কিনা তারপর তিনি শ্রেষ্ঠ ধনীতে পরিণত হয়েছিলেন কারণ পরস্পরের মধ্যে তাদের কোনো হিংসা বিদ্বেষ ছিল না পরস্পরের মধ্যে ত্যাগ ছিল একে অপরকে मोहब्बतের টানে সব সময় আগলে রাখতেন সাহাবায়ে کرامের মধ্যে সেই मोहब्बत ছিল সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী मोहब्बत ভালোবাসা এটাই হচ্ছে ভ্রাতৃত্বের ভালোবাসা সত্যিকার ভালোবাসা ঈমানী ভালোবাসা যে ঈমানী ভালোবাসা আজ আমাদের খুব দরকার ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আল মুসলিমু আকুল মুসলিম মুসলিম হচ্ছে মুসলিমের ভাই লা ইয়াজলিমুহু সে তার উপর জুলুম করবে না ওয়ালা ইউসলিমুহু তাকে অন্যের কাছে সুপর্দ করবে না বিপদে পড়েছে দেখে রেখে চলে আসবে এই কাজটি ভাই করতে যেমন করে না ভাই কখনো আপন ভাই কখনো ভাইকে ছেড়ে আসে না যত মায়ের পেটের ভাই নারীর টান থাকেই সেইভাবে একজন মুসলিমও কখনো বিপদে আরেকজনকে রেখে আসতে পারে না আজ সেটা আমরা করি না দেখি মানুষ বিপদে পড়েছে হাইজেকার হাইজেক করছে আমি আমার মত করে পালাতে চেষ্টা করি অনেক ভাইকে তা দেখেছি মনে করি বিপদের কোনো হাত দেওয়ার দরকার নাই কি ঘটে না ঘটে নিজের মত করে পালিয়ে চলে যায় ইমানদারের কাজ নয় সেটা ইমানদারের দায়িত্ব হবে দেখা ভাইয়ের পথে দাঁড়ানো এবং তাকে সহযোগিতা করা সাহায্য করা এটাই ইমানদারের কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন লা ইউসলিমুহু তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারে না বিপদের মুখে তাকে রেখে একা সরে আসতে পারে না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তারপর বলেছেন ওয়া মান কানা ফি হাজাতি আখিহিল মুসলিম কান আল্লাহ ফি হাজাতিহি যে কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের উপকার সাধনে এগিয়ে যাবে আল্লাহ তাআলা তার উপকার সাধনে এগিয়ে যাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন ওয়া মান খারাজান ওয়া মান ফাররাজান মুসলিমিন কুরবাতান ফাররাজাল্লাহু আনহু কুরবাতান মিন কুরাবি ইয়াউমিল কিয়ামা আল্লাহ তাআলা যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন বিপদে পড়বে সেরকম বিপদে সবাই পড়বে কে না পড়বে সেই বিপদের দিনে যে ব্যক্তি দুনিয়ার বুকে কোনো ভাইয়ের বিপদ থেকে উদ্ধারে এগিয়ে আসবে আল্লাহ তাআলা তার জন্য কিয়ামতের দিন বিপদ থেকে আল্লাহ তাআলা তাকে বিপদ থেকে বড় ধরনের বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ওয়ামান সাতারা মুসলিমান সাতারাহুল্লাহ ইয়াউমুল কিয়ামা অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে ঢেকে দিবে আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন ঢেকে দিবে সেই দিনে ঢাকাটা খুব জরুরি আল্লাহ তাআলা বান্দাকে ডেকে বলবেন বান্দা তুমি এই কাজটি করেছো এই কাজটি করেছো এই কাজটি করেছো আল্লাহ বলবে হ্যাঁ আল্লাহ তার বান্দা বলবে হ্যাঁ আমি করেছি আল্লাহ তারা তখন বলবেন দুনিয়ার বুকে আমি ঢেকে দিয়েছি কাউকে জানতে দেইনি আজও আমি কাউকে জানি জানতে দেব না তোমাকে আমি এভাবে পার করে দেব আল্লাহ আকবার এই হচ্ছে ইমানদারের কাজ ইমানদার চায় সাতার ছাড়া কারো উপায় নাই আমাদের জীবনে যত গুনাহ সেগুলো থেকে বাঁচার জন্য একমাত্র আল্লাহ তাআলার রহমতের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে সেই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন যে কিভাবে বলছেন সাতারাল সাতারা মুসলিমান ইমানদারের কথা বলে বেড়ানো ভালো কাজ নয় 
पत्रिका दिए दे अमुक घटना होस्पर फेसबुके बदनमी कर बेड़ा परस्पर परस्पर बिुदे कथा लेखे बेड़ा एगो सम्पूर्ण हराम ये ईमानदार क्ज नयमानदार के एकान भावे जो जाने ढेके दे कथा रसुल्लाह सल्लाम दिए रसुल्लाह सल्लाम एक व्यक्ति इसे बलो जो यार रसुल्लाह अमुके विचार करते देखे रसुल्ल जहाल्लाहबिका तुम्हार कपड़ दिए ढेके चले आसे ना क्यों ए तो बड़ो अन्या तुम देखने की कर प्रसार करो कि प्रसार करो कि जरा ईमानदार मध्य फाहेसा बेविचार और अन्या अश्लीलता छड़े दीते चाय तरह जो रही है कठोर शास्ति मैंने रखबें एक अन्या जो हो जाए लोकटार भरे पाप बोध थे अपनार दायित्व है एकान नसीहत करा से प्रसार कर दिए प्रसार कर दिए पत्रिकाय दिए विभिन्न जगह लागिए दिए एक समस्या तैरि मानुषर भरे से ही जौन उन्मदना तैरी करा शरियते हराम घोषणा कर ईमानदार क्ज नय से क्षटी करा जनपदे देखते गलो अल्लाह तला भाई देखार कारण फिरिस्ता पाठाले बस जो से गलो बलो तुम्हें क्यों एस तुम्हार कि सम्पद एखे रेखे गेस अथवा तुम्हार ओ भाई की तुम्हार को दायित्व नहीं किसुले ना को एकम्र आल्ला उद्देश्य हमें भाई के भलोबासी तक फिरिस्ता बोलें जो आल्ला पाठिए तुम्हें जानाते जो आल्ला तला तुम्हें भलोबे भलोबाशें ये हे ईमानदार दायित्व सत्यि सत्य तर भाई के से भलोबाशे कि ना से प्रमाण देखिए दिए रसुल्लाह सल्लाम आओ मारियन रुगी के देखते जाबा तर भाईर सियारत करते जा रुगी नियारत जियारत करते जाते जा आल्लर उद्देश्य भलो बस सत्ते जा अनुरूपी तुम्हार भाइयर मुखे मुस्की हेसे देखा ईमानदार सदा चला फिर उठा बसाय कथा बार्ता जदि से सत्यारे रसुल्लाह सल्लाम हादी से अमल कर तरह क्षेत्री सबग सदाकाय परिणत हो तर सब आखिर क्या परिणत हो जाए क्योंकि जाहेल मूर्खर को क्जे आसे ना कारण से दुनिया नहीं व्यतिब्यस्त था व्यक्ति आखिरत के सब सामने रखे तर प्रत्येक क्या आखिरतमुखी हो जाए और जे व्यक्ति दुनिया सामने रखे दुनियामुखी क्या से करते थे और अपना जान रसुल्लाह सल्लाम लाइनुकुम पसंद करें भलो खेते अपनार भाई के खराब खबर इटना शरियत बोलेना अपनी पसंद करें भलो भाव चलते अपनार भाई के खराब भाव चालबें से शरियत पसंद करेना ईमानदार भाइयर जो जतटुकु त्याग निजे करा दरकार अतटुकु त्याग करबें एट आल्ला रसुल सल्लाम निर्देशना रसुल्लाह सल्लाम आरोन मन आहब्बा जे व्यक्ति पसंद कर जहां नाम दूरे थको जाननाते प्रवेश कर मृत्यु जान आसे एम अवस्था आखिर से आल्लर उपर एवं आखिरत आखिरत ईमान रखे मानुषर का सुंदर नाम डाका हक 
তাকে খারাপ নামে আপনি ডাকতে পারেন না আপনি চান না আপনার কোনো ক্ষতি হোক তার ক্ষতি আপনি করতে পারেন না আপনি চান ভালো কিছু মানুষ আমাকে দেখ আপনিও তাকে ভালো কিছু দেন এটাই চায় এটা যদি হয় তো জাহান নাম থেকে মুক্তির ঘোষণা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন জান্নাতে যাওয়ার পথে এ একটি বিরাট মাইল বলক রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের একটি হাদিস তিনি বলেছেন বড় একটি হাদিস তিনি বলেছেন ইয়া কুম জন্না তাদের মধ্যে এটা বেশি এবং যারা আমাদের যারা কোন কাজ নাই বাজারে বসে অথবা চা দোকানে আড্ডা দেয় অথবা ফেসবুকের আড্ডাও একটা আড্ডা করি অধিকাংশ সময়ে মানুষকে না জেনে না বুঝে অযাচিত ধারণা করে কথা আমরা বলে থাকি অথচ রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন ইয়া কুম জন্না বা ইন্না জন্না আকদাবুল হাদিস তোমরা অযাচিত ধারণা থেকে বেঁচে থাকো কারণ এই জাতীয় ধারণা মিথ্যা কথা বলার দিকে তোমাকে নিয়ে যাবে কারণ এটাই হচ্ছে মিথ্যা কাজ ধারণা করে কথা বলাটাই হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা এরপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন ওলা তাহাসু তাহাসু তোমরা তাহাসুস করো না এটা তাজাসুস নয় এটা হলো তাহাসুস তাহাসুস হচ্ছে ভালো কিছু খোঁজার জন্য কান লাগিয়ে থাকা একজন দুজন মানুষ কথা বলছে আপনার প্রয়োজনে আপনি কান লাগিয়ে কি হচ্ছে তা শোনার জন্য বসে থাকা শরীর সেটা অনুমোদন করে না আপনাকে জানানো হলে আপনি শুনবেন না জানানো হলে আপনি শুনবেন না আপনি খুশিয়ে খুশিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন না তোমার বেতন কত বাড়িতে কি আছে এই জাতীয় বাড়তি কথা বাড়তি ঘরের জিনিস বাইরে শোনার চেষ্টা করবেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তা থেকে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন এরপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম বলেছেন ওলা তাজেসু পরস্পর তোমরা তাজাসুস করবে না গোয়েন্দাগিরি করবে না একের বিরুদ্ধে লেগে বেড়াবে না তার কোথায় কোন খারাপ দোষ আছে খুঁজে বেড়াবে না বরং খারাপ দোষটি গোপন করতে চেষ্টা করুন ভালোটা উল্লেখ করুন সব সময় খারাপ কোথায় কি আছে সেটা খুঁজে বেড়াবেন না ওলা তাজেসু গোয়েন্দাগিরি করবেন না তার এই কাজটা রসুল্লাহ সাল্লাম নিষেধ করেছেন পুরানে কেরিম আল্লাহ তা নিষেধ করেছেন যা একটু আগে আমরা আলোচনায় বলেছিলাম এরপর রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ওলা তানা বসু দুনিয়া নিয়ে তোমার ভাইয়ের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ো না ভাই দোতলা করছে আমাকে দোতলা করতেই হবে ভাই তিনতলা করছে আমাকে তিনতলা করতেই হবে ভাই যেহেতু বাড়িতে সুন্দর খাট নিয়ে আসছে আমাকে খাট নিয়ে আসতে হবে স্ত্রীর অনুরোধ রাখতে হবে অমুকের অনুরোধ রাখতে হবে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত লিপ্ত হতে হবে পাশের বাড়ির লোকের সাথে প্রতিযোগিতায় পড়তে হবে এই জাতীয় জিনিস থেকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম নিষেধ করেছেন তবে দুনিয়ার কাজের নয় আখরাতের কাজের জন্য প্রতিযোগিতা আল্লাহ তালা নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ বলেছেন ফাস্তা বিপুল খায়রত ন্যাক কাজের মধ্যে একে অপরের তোমরা মোসাবাকা করো প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও কিন্তু দুনিয়ার কাজের মধ্যে তোমরা পরস্পর মুনাফসা করো না আজ যেটা হয় ভাইয়ের কেন সম্পদ হলো আপনার হিংসা হয় ভাই কেন ভালো অবস্থায় আছে আপনার হিংসা হয় কেন করবেন সেহেতু আপনার ভাই আপনার যদি যোগ্যতা থাকতো আপনি নিজে করতে পারতেন অথবা আল্লাহ তালা আপনাকে এই দারিদ্রতা দিয়ে পরীক্ষা করছে আপনি আল্লাহ পরীক্ষায় টিকে থাকতে পারেন কি না তা দেখতে চাচ্ছেন সুতরাং আরেকজনের প্রতি আপনার এই মুনাফাসা এই প্রতিযোগিতা গ্রহণযোগ্য নয় এরপর রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ওলা তাহা সাধু হিংসা করো না হিংসা করো না রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এ ভাই ভাই ভাইকে হিংসা করতে পারে না কারণ হিংসা ওই ব্যক্তি করে যে ব্যক্তি তার মানসিকভাবে দুর্বল এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে না আল্লাহর উপর ভরসা করে না বরং মনে করে আল্লাহর তাকদিরের সাথে তার ফয়সলার তা আল্লাহর ফয়সলার সাথে তার বিরোধ হচ্ছে মনে করে না উজবিল্লাহ তাকে বিশ্বাস করতে হবে যে আল্লাহ তারা তার জন্য যা মঞ্জুর করেছে সেটা তার আসবেই আর তার ভাইয়ের জন্য তা মঞ্জুর করে সেটা তার হবেই সুতরাং হিংসা করে কারো সম্পদ নষ্ট হওয়া সহতে চাওয়া এটা ইসলামী শরীয়তে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ভাই কখনো ভাইকে যেমন হিংসা করতে পারে না একজন ইমানদার আরেকজন ভাই আরেকজন ইমানদারকে হিংসা করবে না হিংসার কারণে এমন অবস্থা হয় অনেক সময় মানুষের জীবন পর্যন্ত চলে যায় একে অপরকে হিংসা করে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে আরবের মুশরিকরা এবং কি এবং কি ইহুদিন আসারা হিংসা করত তারা কি করত চোখ দিয়ে চোখ চোখ লাগানোর জন্য লোক নিয়োগ করত আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন ওয়াই একা দুল্লিনা কাফারু লাইজুলেকুনা কাবে আবসার ইমলামা সামিউজ দিকরাজনুর ওমা হুয়া ইল্লা দিকরুল্লি আলমিন তারা আসতো আসে বলতো শোক লাগাও মোহাম্মদ সাল্লাহ শোক লাগিয়ে যেন ধ্বংস হয়ে যায় 
অনেক মানুষ আছে তা তার ভাইয়ের সম্পদ ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন রকমের বন্দি আবিষ্কার করে অথচ এটি অনেক সময় তার বিরুদ্ধে যায় সেটা সে বুঝতে পারে না কারণ হাসা সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায় রাতের অন্ধকারে সে বেশি কষ্ট পায় আরেকজনের কেন ক্ষতি করতে পারলো না আর দিনের বেলা সে বিপদ খোঁজা খুঁজতে থাকে আরেকজনের জন্য নিজের জন্য কিছু সে ঠিক করতে পারে না এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন ওয়ালা তাহা সাধু ইমানদাররা পরস্পর হিংসা করবে না অথচ এই হিংসাই আজ আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভ করেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন ইন্নাহাল হালেকা এটাই বিদ্বেষ পোষণ করবে না হিংসা এবং বিদ্বেষ হচ্ছে বিদ্বেষ মনের ভিতরে পোষণ করে রাখে আর হিংসা পোষণ করে সেটার বিরুদ্ধে কাজে লেগে যায় এই দুটেই শরীরতে নিষিদ্ধ মনের ভিতরে তার জন্য অমুকের জন্য অমুক কেন সুস্থ আমি কেন অসুস্থ তার বিরুদ্ধে কোনো কিছু হয় না কেন এই জাতীয় কিছু করা থেকে মনে মনে পোষণ করা থেকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসলাম নিষেধ করেছেন তারপর বলেছেন ওয়ালা তেদা বারু ইমানদাররা পরস্পর একে অপরের পিছনে লেগে যাবে না অর্থাৎ একটা দুই অর্থ সেটা একটা হচ্ছে পিছনে লেগে যাওয়া আর একটা হচ্ছে তাদা বারু একে অপর থেকে সম্পর্ক কাটআপ করে চলে যাওয়া দুটেই শুদ্ধ ইমানদার কখনো তার ভাই ভাই থেকে সম্পর্ক চুদ্ধ হতে পারে না ভাইকে ছেড়ে চলে যাবে না বরং সব সময় ভাইয়ের সাথে মিলে মিশে থাকবে কখনো তার থেকে মুখ দিয়ে মুখ পিছন দিয়ে দিবে না অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন এলাকায় দেখা যায় অমুকের বা ঘর থেকে অমুকের উল্টা দিকে মুখ দিয়ে দিয়েছে বলেছে তার মুখ দেখতে চাই না এটা ইমানদারের কাজ নয় এটা কুফুর কাফেরদের কাজ এটা মুনাফেকদের কাজ ইমানদার পরস্পর বাই হিসেবে থাকবে রসুল্লাহ সাল্লাহ এরপর বলেছেন ও কুনু আইবাদ আল্লাহ কামা আমার কুম তোমরা আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে যাবে তোমরা আল্লাহর বান্দারা হে আহবাদ আল্লাহ হে আল্লাহর বান্দারা তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাবে যেমন নির্দেশনা আল্লাহ তালা তোমাদেরকে দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এরপর বলেছেন আল মুসলিম আকুল মুসলিম মুসলিম মুসলিমের ভাই লাজলিম হু সে তার জুলুম করতে পারে না ওলা ইয়াহুল হু সে তাকে অপমান করতে পারে না ওলা ইয়াহুল হু এবং তাকে সে হাকির সে অধম মনে করতে পারে না অধম মনে করা না অনেক সময় অধম কথা বলা কাউকে খারাপ নামে ডাকা কাউকে খারাপ সম্বোধনে সম্বোধিত করা এ সবই শরীরতে নিষিদ্ধ এরপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসলাম বলেছেন আত্মাকুয়াহুনা 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 ওই শির ইলা সদ্রিহি তিনি চার বুকের দিকে আঙ্গুল আঙ্গুল দিয়ে বললেন তাকুয়া এখানে তাকুয়া এখানে তাকুয়া এখানে অর্থাৎ বাইরের রূপ তাকুয়া নয় ভিতরে কার তাকুয়া আছে সেটা দেখে তোমরা বিশ্বাস করবে যে সত্যি সত্যি সে তাকুয়াবান রসুল্লাহ সাল্লাম এরপর বললেন একজন মানুষের এই খারাপ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট একজন মানুষ যে খারাপ এটা হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট মুসলিম তার মুসলিম বাইককে হাতির মনে করবে তার মুসলিম বাইককে অধম মনে করবে তার মুসলিম বাইককে অপমান সূচক কথা বলবে এটা তার খারাপ হওয়ার জন্য যথেষ্ট তারপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসলাম বললেন কুল্লুল মুসলিমে আলাল মুসলিমে হারামুন প্রত্যেকটি মুসলিমের উপর আতার ভাইয়ের কর্ম বিভিন্ন জিনিস হারাম কি সেগুলি হারাম দামুহু তার রক্ত হারাম আয়ুহু তার সম্মান হারাম ও মালহু তার সম্পদ হারাম যতক্ষণ না তার মন থেকে দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার সম্পদ তার জন্য কখনো জায়েজ নয় একজন ভাইয়ের সম্মান আত্মসম্মান মর্যাদা বোধে আঘাত হানে এরকম কোনো বলা থেকে এরকম কথা বলা জায়েজ নেই এটা অবশ্যই সম্মানিত এটা সম্মান আপনাকে রক্ষা করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাম এরপর বলেছেন ইন্নাল্লাহ আলাইয়ঞ্জুর ইলা সাদিকুম আলা ইলা সুয়ারিকুম আল্লাহ তোমাদের শরীর এবং তোমাদের সুরতের দিকে তাকান না ওলা কি ইঞ্জুর ইলা পুলুবিকুম ও আলমালিকুম আল্লাহ তারা তোমাদের অন্তরের দিকে তাকান এবং আমলের দিকে তাকান গুরুত্বপূর্ণ দুটি শব্দ অনেক মানুষ দেখতে সুন্দর কিন্তু তারা মাকাল ফল তাদের যে আচার আচরণ সবচেয়ে খারাপ আবার অনেক বিদ্যুতে মানুষ আছে পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষ তারা তাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় তাদেরকে দেখলে সাহাবাহ কেরামের কথা স্মরণ হয় এরকম মানুষও আছে এই জন্য আল্লাহ আল্লাহ রসুল্লাহ বলে দিয়েছেন আল্লাহ তোমাদের চেহারার দিকে তাকাবেন না 
তোমাদের শরীরের দিকে তাকাবেন না বরং আল্লাহ তালা তাকান দুটি জিনিসের দিকে একটি হচ্ছে তোমাদের অন্তরের দিকে আর একটি জিনিস অন্ত শুধু অন্ত ঠিক হলে হবে না আমলও ঠিক হতে হবে আলিকুম তোমাদের আমলের দিকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের প্রদর্শিত নিয়ম মোতাবেক তোমাদের আমলগুলো হয়েছেন কি না সেই দিকে আল্লাহ তালা তাকান সেই জন্য একজন ইমানদারের কাজে হবে সব সময় কখনো তার ভাইকে পরিত্যাগ করবে না তার ভাইকে খারাপভাবে চিত্রিত করবে না খারাপ কোনো কিছু তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে বলবে না মুখ নিয়ন্ত্রণ করবে মুখ নিয়ন্ত্রণ করবে এই মুখেই মানুষকে জাহান নামের সর্বনিম্ন স্তবকায় পৌঁছে দেয় এই মুখকে নিয়ন্ত্রণ করবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন লাই মুসলিম একজন মুসলিমের জন্য কখনো বৈধ নয় তার ভাইকে তিন দিনের বেশি পরিত্যাগ করে থাকবে তাকে অবশ্যই তার সাথে কথা বলতে হবে প্রয়োজনে তার টেলিফোনে হলেও কথা বলবেন কারণ ইমানদার কখনো তার ভাইকে পরিত্যাগ করতে পারবে না নসিহত করতে পারবেন বেদাতি হলে তাকে বলবেন যে কথা বলতাম কিন্তু তোমার ব্যবহারের কারণে করতে পারছি না তুমি অন্যায়টা করো এই অন্যায়টা করো সেটাও বলবেন কিন্তু একেবারে পরিত্যাগ করে যাবেন না তাহলে সে আরও বেশি বেদাতি হয়ে যাবে আরও বেশি হিংস্র হয়ে যাবে আপনি তাকে কিছুক্ষণ ত্যাগ করে কিছুক্ষণ কাছে নেবেন অন্তত তিন দিনের বেশি তার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে থাকবেন না আপনার দায়িত্ব হবে তাকে হেদায়তের পথে আহ্বান করা যত দিন লাগুক যত বছর লাগুক যত সময় লাগুক না কেন সে আহ্বানের জন্য তার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে চলে যাবেন এটা কিন্তু শরীয়ত বলে না অনেক মানুষকে দেখা যায় হাজরুল মুক্তাদের নাম দিয়ে বেদাতিদের পরিত্যাগের নাম দিয়ে অনেক ভালো মানুষের সাথে সম্পর্ক পরিত্যাগ করে বসেছে তারা শরীয়ত বিরোধী কাজ করছে তাদের কাজ হবে যদি পছন্দ না হয় তার সাথে পরামর্শ করবে কথা বলবে সেটা না করে নিজে নিজে জান্নাতে যাওয়ার চেষ্টা করছে এটা হয় না ইসলাম সেটা বলে না ইসলাম বলে সবাইকে নিয়ে জান্নাতে যেতে হবে কেউ যদি বলে হালা কান্নাস বাহু আহলা কাহুম যে মানুষ সব ধ্বংস হয়ে গেল সে নিজেই ধ্বংস হয়ে পাপ ধ্বংস প্রাপ্ত এটাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন তুফতাহু আবু আবুল জান্নাত ইয়মুল ইসনাইন ও ইয়মুল খামিস জান্নাতের দরজা সমূহ খোলা হয় দুই দিন বৃহস্পতিবার এবং সোমবার ফায়ুব ফারু ক্ষমা করে দেয়া হয় লিকুল আবদিন লা ইসরুকুবিহি বিল্লাহ সাইয়ান আল্লাহর সাথে শরীক করেন এবং সবাইকে ক্ষমা করে দেয়া হয় তবে ওই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়া হয় না কা না বাই না হু বাই না আখি শাহনা যে তার মধ্যে এবং তার ভাইয়ের মধ্যে বিদ্বেষ রয়েছে হিংসা রয়েছে একে অপরের সাথে সম্পর্ক কাটআপ করে রাখছে এই লোককে ক্ষমা করে দেয়া হয় না বলা হয় দাঁড়ু হা উলা এদেরকে ছেড়ে দাও যতক্ষণ না তারা পরস্পর মীমাংসা করছে অতক্ষণ তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয় না আপনারা সেটা জানেন ওই হাদিসটির ঘটনাও যেখানে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহ তালা প্রথম আসমায় নেমে আসেন ক্ষমা করে দেন ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করে দেন তবে সেখানেও বলা হয়েছে মুশরেক এবং মোশাহেনকে আল্লাহ তালা ক্ষমা করেন না শিরিককারীকে এবং পরস্পর বিদ্বেষ পোষণকারীকে আল্লাহ তালা ক্ষমা করেন না যতক্ষণ না শিরিককারী তার শিরিক থেকে তহবা করছে এবং বিদ্বেষ পোষণকারী বিদ্বেষ থেকে নিজেকে মুক্ত করছে আল্লাহ তালা তাকে ক্ষমা করেন না অন্য হাতিসে এসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন লা তুজহির শামা তালে আখিকা ভাইয়া রাহামুল্লাহ তালিকা তোমার ভাইয়ের মধ্যে যে সমস্যা আছে সমস্যা দেখে সব জায়গায় বলে বেড়িও না এবং এটা আনন্দ উপভোগ করো না এমনও হতে পারে যে আল্লাহ তারা তাকে বিমুক্ত করবে আর তোমাকে ওই বিপদে নিক্ষেপ করবেন এই জন্য ইমানদারের কাজ হবে সব সময় তার ভাইয়ের বিপদে সে নিজে কষ্ট অনুভব করা তার ভাইয়ের বিপদে নিজে নিজে খুশি না হওয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এই জন্য দোয়া করতেন আল্লাহ আউজিন শামা তাতিল আদা শত্রুতা শত্রুদের শত্রুতা পোষণের মাধ্যমে অন্তরের ঝাল মিটানোর যে চিন্তা ভাবনা তারা করে তা থেকে আল্লাহ আপনার কাছে আমরা আশ্রয় চাই এই জন্য প্রত্যেকে ভাইকে ক্ষমা করে দিব আমরা মুসলিম ভাইকে দেখে তার কোনো ওজর ত্যাগ ওজর খুঁজে বের করব হাজারো ওজর থাকতে পারে একটি মানুষের আপনি সব সবসময় ভালো মাহমালে তাকে নিয়ে যাবেন ওমর রাজিউল্লাহ আনহু বলেছেন যে কোনো মানুষ যখন হাজারো কোনো ভুল করে তার হাজারো জিনিস খুঁজে বের করবে ওজর হতে পারে কোনো একটা ওজর সে কাজটি করেছে সবচেয়ে খারাপ মাহমালে নিয়ে যাবে না খারাপ জায়গায় নিয়ে যাবে না যে এই কাজে করেছে সবসময় ভালো কিছু খুঁজে বের করবে হয়তো এটা হতে পারে এটা অমর রাজ নির্দেশনা সুতরাং অমর রাজ আরও বলেছেন লেকাউল ইখান জালাউল আহজান ওইজা রাজা টাকা মহদাত মুসলিম পাতা সালবাদ বিহা তিনি বলেছেন একজন ভাইয়ের বন্ধুত্ব পাওয়া একজন মুসলিম ভাইয়ের বন্ধুত্ব পাওয়া এটা তোমার অনের অন্তরের অনেক অশান্তি দূর করবে আর যদি এরকম বন্ধু তোমার থাকে সেটাকে কঠিনভাবে আঁকড়ে থাকো কারণ এটাকে নষ্ট হতে দিও না কি বা আলী রাজি আলু বলেছেন আলাইকুম বিল ইখান ফাইন্নম রোদ্দাতুল বিদ্যুনিয়া ওয়ালা আখরা 
তোমরা তোমাদের ভাইদের মুসলিম ভাইদের ব্যাপারে গুরুত্ব দিও কারণ তারা দুনিয়া এবং আখরাতে তোমাদের বড় কাজে লাগবে আল্লাহ তাসমা ইলা কাউলে আহলিন্না তোমরা কি শোনো না জাহান্নামবাসীরা বলবে জাহান্নামবাসীরা যখন জাহান্নামে বল জাহান্নামে যাবে তখন তখন তারা বলবে হামিম আমাদের কোনো সুপারিশকারী নাই কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু নাই এর অর্থ হচ্ছে যদি যারা জান্নাতে যাবে ইমানদাররা ইমানদারদের যদি কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকে তারা সেদিন কাজে লাগবে তারা তার ভাইয়ের জন্য সুপারিশ করতে পারবে এই সুপারিশের অধিকার ইমানি ভাতৃত্বের কারণে মানুষ পেয়ে যাবে ইমানি ভাতৃত্ব না থাকলে সেই সুপারিশের অধিকার পাচ্ছে না এই জন্য আপনি মনে যে কোনোভাবে আপনার ভাইয়ের ইমানদার ভাইয়ের মন রক্ষা করে চলবেন এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবেন খালেদ ইবনে সফওয়ান বলেন ইন্না আজে জান্না সিমান কাসরাফি তলেবুলি খোয়ান ওই সবচেয়ে অপারগ ওই ব্যক্তি যে বন্ধুত্ব ভাইয়ের বন্ধুত্ব তৈরি করতে পারেনি আর তার থেকেও বেশি অপারগ হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে তার ভাই বন্ধু ছিল তাদেরকে সে পরিত্যাগ করে হারিয়ে ফেলেছে ইমাম শাহফির রহমতুল্লাহ আলী বলেন মিন আলামাত একজন বান্ধু বন্ধু তার বন্ধুর জন্য ভাই তার ভাইয়ের জন্য সত্য ভাই কিনা প্রমাণ হবে যখন সে ভুল করে ক্ষমা করে দেয় যখন বিপদে পড়ে তার ডাকে এগিয়ে আসে এই জন্য বলা হয়ে থাকে যে একজন মানুষ সত্যিকারের ভাই কিনা প্রমাণ হবে যখন তার ভাই বিপদে পড়ে এর আগ পর্যন্ত কখনো সে বুঝতে পারে না কতটুকু সে আল্লাহর যতটুকু সে ভাই কিন্তু মনে রাখবেন এই ভাতৃত্ববোধ যদি ইমান বিরোধী হয় সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না ইমান বিরোধী ভাতৃত্ববোধে আজ সবাই ইমান বিরোধী ভাতৃত্ববোধ চায় সবাই চায় যে কোনোভাবে দলে মতে নিয়ে আসতে পারলেই বোধ তার ভাই হয়ে গেল না ইমানই ভাই না হলে সে ভাই হতে পারে না যদিও সে আল্লাহ সে মায়ের পেটের ভাই হয় এবং আল্লাহ এবং তার রসুলের দুশ্মন হলে সে কখনো বাই হবে না কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন কুলিং কেনা আ বাউ কুমু আবনা কুমুই খোয়ান কুমু আ জোয়া জুকুম বলছেন যদি তোমাদের পিতা এবং সন্তান তোমাদের ভাই তোমাদের স্ত্রী তোমাদের বংশ পুত্র কৌলিন্য বংশীয় লোকেরা সম্পদ ব্যবসা ইত্যাদি এবং বাড়িঘর এগুলি আটটি জিনিস কাল্লা উল্লেখ করেছেন এই আয়তে যে এই আটটি জিনিস তুরা তরবার এই আয়তে আটটি এই আটটি জিনিস মানুষকে বেশিরভাগ সময় তা আল্লাহর দিন থেকে দূরে সরিয়ে দেয় ইমান এবং আখরাতের আল্লাহর উপর ইমান এবং আখরাতের ইমান আনতে তাদের বাধা দেয় তো আল্লাহ তারা বলছেন এগুলি যদি কোনো তোমাদেরকে আল্লাহ এবং তার হচ্ছে প্রিয় হয় তো এটা অপেক্ষা করো আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ নিয়ে আসছে তোমাদের কঠিন শাস্তি তিনি দিবেন আল্লাহ অপছন্দ করেন যারা ফাঁসে তাদেরকে অর্থাৎ আপনাকে ইমানই ভাতৃত্ব হতে হবে দুনিয়া যে কোনো রকমের ভাই হলে হবে না আমার ভাই তোমার ভাই টাইপ হবে না বরং ইমানি ভাই হতে হবে সত্যিকার তো আল্লাহর উপরে ইমান যিনি রাখেন তিনি হচ্ছেন আপনার ভাই অন্য কেউ ভাই হতে পারে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম এই জন্য দেখিয়ে দিয়েছেন তার সময়ে তিনি বলেছেন যে ইন্না আল আলী ফুলান অমুক গোত্রের লোকেরা আমার কেউ নয় তবে তাদের সাথে আমার আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে একটুকু বলতে পারি যদি তারা আল্লাহ এবং তার রসুল ইমান না আনে তারা আমার কেউ নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ ডেকে বলতেন তার কন্যাকে ডেকে বলেছেন তার কুকুরকে ডেকে বলেছেন যদি ইমান না আনো তোমাদের আমি কোনো উপকার করতে পারবো না এর অর্থ হচ্ছে এই ভাতৃত্ব কোনো কাজে লাগবে না আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেন হে ইমানদারগণ তোমাদের পিতাকে তোমাদের ভাইদেরকে বন্ধু বানিও না বন্ধু বানিও না যদি তারা কুহুরিকে কুহুরিকে ইমানের উপরে প্রাধান্য দেয় কুহুরিকে ইমানের উপরে পছন্দ করে অমাইয়া তাওয়াল্লা হুমিকুম যদি দেখছো তোমার ভাই কুহুরের উপর আছে তারপরেও তার সাথে তোমার সম্পর্ক রয়ে গেছে আল্লাহ তালা বলছেন পাউলাইকে হুমুদ দোয়ালেম তারাই দোয়ালেম অর্থাৎ তারা তাদের নিজের জুলুম নফসের উপর জুলুম করেছে আল্লাহ নির্দেশনার বিরুদ্ধে চলেছে কোরআনে করিম আল্লাহ তালা আরো বলেছেন আল্লাহ তালা বলছেন তুমি পাবে না যারা আল্লাহ এবং তার রসুল ইমান রাখে তাদেরকে তারা আল্লাহ এবং তার রসুলের সাথে যারা শত্রুতা পোষণ করে তাদেরকে কখনো তারা বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে না ওলাউ কানু আহম যদিও তাদের পিতা হয় আউ আবনা আহম তো তাদের সন্তান হয় আউই খোয়ান আহম অথবা তাদের ভাই হয় 
অওয়াশিরাতাহুম অথবা তাদের গোত্রীয় হয় দেশীয় হয় বংশীয় হয় জাতীয় হয় যত কিছু হোক না কেন আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিরুদ্ধে গেলে তারা সেটাকে কখনো গ্রহণ করে না ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম আমাদের কাছে তার প্রমাণ বাবাকে ছেড়ে এসেছেন এবং যখন দেখেছেন বাবা কুফরের উপর আছে তখন তাকে ছেড়ে যেতে তার কোনো দিদা হয়নি অনুরূপভাবে নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম তার সন্তানকে ছেড়েছেন যখন দেখেছেন সন্তান কুফরের উপর আছে তাকে ছাড়তে তার কোনো দিদা হয়নি অনুরূপভাবে লুত আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম তার স্ত্রীকে ছেড়েছেন কারণ স্ত্রী কুফরের উপর ছিল অনুরূপভাবে বদরের যুদ্ধে আমরা তার একটি চরম পরাকাশা দেখতে পাই সে ভাতৃত্ববোধে যদি আল্লাহ দিনের উপর না থাকার কারণে যদি তারা এই কাজটি করতে পারেন আমাদের জন্য এটাতে শিক্ষা রয়েছে বদরের যুদ্ধে আবু বায়দার আজ আল্লাহ তিনি তার পিতাকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন অনুরূপভাবে অমর রাজ আল্লাহ তার মামাকে হত্যা করেছিলেন মোসাব মায়ের রাজ আল্লাহ তিনি তার ভাইকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন কারণ তারা কুকুরের কারণে যুদ্ধ করতে এসেছে যুদ্ধ না করলে তাদেরকে হত্যা করতে বলা হয়নি সেটাও মাথায় রাখতে হবে হত্যার দায়িত্ব আমাদের নয় সেটা আমরা হত্যা করব না কিন্তু বলছি আমরা যে ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের বন্ধুত্ব হবে ভাই হবে দূরের মানুষও কাছের হয়ে যায় আর কাছের মানুষও দূরের হয়ে যায় ইমানের কারণে বিলাল রাজ আল্লাহ আনহু ওমর রাজ আল্লাহ আনহুর সবচেয়ে প্রিয় পাত্র হয়ে গিয়েছিলেন যেদিন থেকে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন সেদিন থেকে ভাই ভাই হয়ে গিয়েছেন এমনকি একবার বেলাল রাজ আল্লাহ আনহু যখন তিনি সিরিয়াতে চলে গিয়েছিলেন মদিনে আসার পরে বেলাল রাজ আল্লাহ আনহুকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য ওমর রাজ আল্লাহ নিজে বেরিয়ে পড়লেন যে বেলাল আসতেছে আমাদের সাইয়েদ আসতেছে আমাদের নেতা আসছে তিনি বেরিয়ে পড়লেন তার বের হওয়ার কথা ছিল না কিন্তু বেরিয়ে পড়লেন কী জন্য ইমানি ভাতৃত্বের কারণে ইমানের টানে তারা একে অপরকে ভালোবেসেছেন যেই ভালোবাসার তুলনা আর কোথাও পাওয়া যায় না ইমানি ভাতৃত্ববোধের কারণে আল্লাহ তালা আপনার উপর আল্লাহকে আল্লাহ তালা আপনাকে ভালোবাসবেন আল আপনাকে ভালোবাসবেন যার যে ব্যাপারে আমরা হাদিস আগে উল্লেখ করেছি যদি সত্যি সত্যি আপনার ইমানি ভাইকে ইমান আনার আর কারণে ভালোবেসে থাকেন আল্লাহ তালাও আপনাকে ভালোবাসবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন মা তাহাবা ইসলান ফিল্লা ইল্লা কান আহাব হুমা ইল্লাহ আসাদ হুমা হুবান্ল সাহেব হি রাহ ইবনি হেব্বান ফি সাহি হি ইবনি হেব্বান তার সাহিত্য উল্লেখ করেন যে দুজন মানুষ যখন আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবাসে তাদের মধ্যে যে বেশি এক অন্যজনকে ভালোবাসে আল্লাহ তাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন তাহলে বোঝা গেল যে ইমানই ভালোবাসার কোনো তুলনা হয় না অনুরূপভাবে হালাওয়াত আল ইমান রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে তিনটি কাজ করলে যে ইমানের স্বাদ পাবে এর মধ্যে একটি হচ্ছে একজন মানুষকে একমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসা আল্লাহর জন্য ভালোবাসা হচ্ছে ইমান আছে তার সহি আকিদা আছে তার আমল আছে তার বিশুদ্ধ আমল করে এই জন্য তাকে ভালোবাসবেন এটা আপনি এটা যদি করতে পারেন আপনি ইমানের স্বাদ পেয়েছেন অনুরূপভাবে আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ আল্লাহ হাদিস রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন যে কেয়ামতের মাঠে আরশে মিশে যারা চায়া পাবে তাদের মধ্যে এই জন্য দুজন মানুষ একে অপরকে ভালোবেসেছে ইমানই ভালোবাসা যে তাহাব্বা ফিল্লা আল্লাহর জন্য ভালোবেসেছেন এবং আল্লাহর জন্য তারা আলাদা হয়েছেন এই জন্য এইটা হচ্ছে আপনার জন্য দুনিয়া এবং আখরাতের সবচেয়ে বড় কাজ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম হাদিস এসেছেন যে এমন এক জায়গায় যারা ইমানের জন্য ভালোবাসবে তারা এমন এক জায়গায় থাকবে আগের এবং পরের এবং যাদেরকে নবীরা সোহারা শহীদরা পর্যন্ত গ্রেপ্তার করবে ওই জায়গায় তারা কিভাবে পৌঁছলো তারা ওইভাবে পৌঁছবে কিভাবে পৌঁছবে তারা শুধুমাত্র ইমানি ভালোবাসার কারণে একজন মানুষের এই জন্য ইমানি ভালোবাসায় সবসময় টিকে থাকতে হবে আকুল কাউলি হাজা আস্তাক ফরুল্লাহ আলী ওয়ালা কুমলি সাহেব মুসলিম আস্তাক ফুরু ইন্নাহুলফুর রাহিম ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد شمانيت مصلين الكرام ايماني ভক্তিত দাবি হচ্ছে ইমানি ভাতৃত্বের দাবি হচ্ছে একজন মানুষের গীবত না করা আর গীবতের ব্যাপারে আপনারা জানেন রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম সাবধান করেছেন রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম গীবতকে কঠিন কঠিন শাস্তির অন্তর্ভুক্ত করেছেন কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে এই গীবতের কারণে কোরআনে কেরিম আল্লাহ তালা এই গীবতের বিরুদ্ধে বলেছেন এই জন্য পরস্পরের মুখ সামলিয়ে আমাদেরকে চলতে হবে এই ইমানি ভাতৃত্ব রক্ষার জন্য যেটা দরকার 
তার মধ্যে একটি হচ্ছে ইথা করা পরস্পরের প্রতি একে অপরের প্রতি প্রাধান্য দেয়া অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার মান মানসিকতা তৈরি করা আর আরেকটি বড় জিনিস হচ্ছে যে আরেকজনকে দান করা মোহাম্মদ তৈরি করে এমন কিছু করা পরস্পর মধ্যে মোহাম্মদ তৈরি করে যে জিনিসটি রসুল্লাহ সাল্লাম একটি বলেছেন সালামের কথাটি তিনি বলেছেন যে সালাম যখন দেয়া হবে তখন একে অপরের মধ্যে ভালোবাসা তৈরি হবে এটা পরীক্ষিত সত্য আপনারা সেটা করবেন আর একটি হচ্ছে তাহাদু তাহাবু পরস্পর মধ্যে হাদিয়া দেয়ার প্রবণতা তৈরি করবেন রসুল বলেছেন তোমাদের মধ্যে সেটা ভালোবাসা তৈরি করে দিবে আর চতুর্থ যে কাজটি করা দরকার তা হচ্ছে ওজর পেশ করা যে আমার ভাইয়ের সম্ভবত কোনো সমস্যা আছে যেন সে কাজটি করেছে আমার ভাইয়ের সম্ভবত কোনো ভুল হচ্ছে তাকে আমি একান্তে বলে দেখব কিন্তু সবার সামনে বলা এই নীতিবিরুদ্ধ কাজটি করবেন না এটা করলে তা সে তাকে আর সংশোধন করতে পারবেন না আর আপনাকে সে কোনোভাবেই পরবর্তীতে বাই হিসাবে গ্রহণ করবে না আল্লাহ ওসল্লু আল্লাহ সৈয়দ উল বাসারিয়া মোহাম্মদ উদ্দিনে আবদুল্লাহ কামা আমার কুমুল্লাহ আজ্লা ফি কিতাবি মজিদ <laughs> اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنساء للصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلة للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في في الشام اللهم انصرهم في اليمن اللهم انصرهم في ديارنا اللهم انصرهم في اركان يا ارحم الراحمين الله بتبير انا تيك انا تيك هني مسلمين اللي جاتي تهتش তাদেরকে তোমরা সহযোগিতা করো আল্লাহ আল্লাহ তাদেরকে দিনের দিকে ফিরিয়ে দাও আল্লাহ আল্লাহ তাদের শত্রুদেরকে তুমি নাশ করে দাও আল্লাহ এই শত্রুদের চক্রান্ত তাদের তুমি হেফাজত করো আল্লাহ আমাদের মুসলিম ভাইদেরকে তুমি উদ্ধার করো আল্লাহ আল্লাহ আমাদের মধ্যে তুমি দিনের ঝান্ডা বুলন্দ করা তৌফিক দান করো আল্লাহ আমাদের মধ্যে এমন শাসক দাও যারা দিনের ঝান্ডা বুলন্দ করবে আল্লাহ আমাদেরকে তুমি এমন ভাবে তৈরি করো যারা আমরা তোমার দিনের জন্য জান দিতে পারি তৌফিক আমাদের দান করো আল্লাহ আমরা তোমার দিন শিক্ষা দাও আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সন্তানদেরকে তুমি দিনের উপর বড় করো আল্লাহ আমাদের মেয়েদেরকে দিনের উপর বড় করো আল্লাহ আমাদের স্ত্রীদেরকে দিনের উপর বড় করো আল্লাহ আল্লাহ তাদের উপর দিনের সর্ব অবস্থায় দিনের উপর রাখো আল্লাহ আল্লাহ তারা যেন দিনকে ভালোবাসে তৌফিক তুমি দান করো আল্লাহ আল্লাহ দুনিয়ার ফেতনা থেকে তাদের তুমি হেফাজত করো আল্লাহ আমাদের বিদ্যুতকে ইমান সাথে কবর যাওয়া তৌফিক দান করো আল্লাহ আল্লাহ তুমি তাদের প্রতি রহমত করো যারা কবরে চলে গেছে আল্লাহ আল্লাহ আমাদের মৌতাদের তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আল্লাহ যেখানে মুসলিম ইমানদার নারী পুরুষ ইমানদার নারী পুরুষ মুসলিম নারী পুরুষ যেখানে মারা গেছে তাদের তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আল্লাহ সবার কি তুমি ক্ষমা করো যারা আকালে মা পড়ে গেছে আল্লাহ আল্লাহ তাহিদের যারা অনুসারী ছিল তা সবাইকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আল্লাহ ফির আজমাইন আল্লাহ ফির আজমাইন আল্লাহ মনসুর না মুসলিম আল্লাহ আলাইনা اللهم ولع علينا خيارنا يا أرحم الراحمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمن بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون